Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Bagus di sini pada pembelajaran bimbingan konseling. Pagi ini kita akan membahas tentang hobi dan kesukaan. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Tujuan hobi adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan. Terdapat berbagai, ma- berbagai macam jenis hobi seperti mengumpulkan sesuatu, koleksi, membuat, memperbaiki, bermain, dan pendidikan dewasa. Apa itu multiple intelligence? Multiple intelligence merupakan kepintaran atau kecerdasan dalam berbagai hal yang dimiliki oleh seorang individu. Dalam hal ini, siswa didik di sekolah, ada delapan kepintaran dalam multiple intelligence, yaitu kepintaran linguistik atau kebahasaan, kepintaran matematika, logis, kepintaran spasial atau keruangan, kepintaran kinestetik jasmani, kepintaran musikal, kepintaran interpersonal, dan kepintaran naturalis. Kedelapan macam kepintaran tersebut secara alamiah seharusnya dimiliki oleh setiap siswa didik. Tetapi antara satu siswa dengan siswa yang lain tentu berbeda kecenderungan kepintaran. Pasalnya, kepintaran tersebut sangat erat hubungannya dengan hobi atau kesukaan tiap siswa. Sebagai contoh, seorang siswa menonjol dalam hal musikal, tetapi dia cukup lemah di bidang matematik. Seorang pengajar atau guru harus mengamati, mengarahkan, serta mendukung minat dan bakat siswa tersebut. Jangan sampai seorang guru atau sebuah institusi sekolah memaksakan kehendak dengan menjejali dengan berbagai pelajaran yang ternyata tidak disukai atau diminati seorang siswa. Spatial Intelligence atau kecerdasan spasial yaitu kemampuan membayangkan dan memanipulasi objek yang terdapat di lingkungan. Aktivitas yang menunjukkan kecerdasan spasial antara lain adalah menata objek yang ada di lingkungan, menyelesaikan jigsaw atau puzzle, dan merakit mesin benda yang kompleks misalnya sepeda, robot, dan sebagainya. Linguistic, linguistic intelligence atau kecerdasan bahasa, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa yang baik, Aktivitas yang menggambarkan kemampuan linguistik antara lain persuasi verbal dan menulis paper dengan sangat terampil. Linguistik antara lain persuasi verbal dan menulis paper dengan sangat terampil. Intrapersonal intelligence atau kecerdasan intrapersonal yaitu sensitivitas seseorang terhadap pikiran dan perasaannya sendiri. Aktivitas yang menunjukkan kecerdasan interpersonal adalah memperhatikan perasaan yang bercampur aduk dalam diri seseorang. Musical intelligence atau kecerdasan musik yaitu kemampuan menciptakan dan memahami musik. Aktivitas yang terkait dengan menyanyi, memainkan instrumen musik, dan menciptakan komposisi nada. Naturalis Intelligence atau Kecerdasan Naturalis Yaitu sensitivitas terhadap perbedaan karakteristik dan pola lingkungan alam. Aktivitas yang terkait dengan kecerdasan naturalis adalah menandai contoh spesies tanaman atau binatang memperhatikan hubungan antar spesies dan proses-proses alamnya 
di dalam lingkungan. Bodily kinesthetic intelligence atau kecerdasan tubuh, gerak tubuh, yaitu keseimbangan tubuh yang baik, koordinasi tubuh yang baik ketika menari atau senam. Interpersonal intelligence atau kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan untuk membedakan perasaan dan pikiran orang lain melalui petunjuk nonverbal, merasakan perasaan orang lain dan menangkap pesan yang terselip atau implisit dari pernyataan eksplisit orang lain. Logical Mathematical Intelligence atau kecerdasan logika matematis yaitu keterampilan berpikir logis 